pergunte a qualquer sábio o que ele mais deseja, e é mais do que provável que responderá. Mais conhecimento O nosso cérebro pode ser comparado com um dínamo, no sentido de que gera e põe em movimento essa energia misteriosa que se chama pensamento. Os estímulos que põem o cérebro em movimento podem ser de duas espécies, autossugestão e sugestão. Podemos selecionar o material que produzirá o nosso pensamento, isso se chama autossugestão, ou sugestão a si mesmo. Podemos também permitir que outros escolham um material para os nossos pensamentos, e isso é sugestão. É na verdade humilhante que a maioria dos pensamentos seja produzida por sugestões vindas de fora, de outros, e é ainda mais humilhante ter de admitir que a maioria dentre nós aceita tais sugestões, cegamente, sem examiná-las ou verificar a sua veracidade. Lemos os jornais todos os dias como se o que neles se escreve fosse baseado nos fatos. Deixamos nos levar pelos outros, como se tudo o que dizem fosse a expressão da verdade. O pensamento é a única coisa neste mundo sobre a qual temos controle absoluto. Entretanto, a não ser que o leitor seja uma exceção proverbial, isto é, um entre dez mil, permitirá que outros penetrem na sagrada mansão do seu espírito e aí depositem, por meio da sugestão, temores, infelicidades, adversidades e ideias falsas. Temos dentro de nós o poder de selecionar o material que constitui os pensamentos dominantes do nosso espírito, e o leitor pode ter absoluta certeza de que os pensamentos que dominam no seu cérebro são os que o levarão ao fracasso ou ao triunfo, de acordo com a sua natureza. O fato de que o pensamento é a única coisa sobre a qual temos domínio absoluto é em si mesmo da mais profunda significação, pois sugere fortemente que é um pensamento que nos aproxima da divindade, no plano terrestre. Esse fato traz ainda em si outra sugestão muito impressionante. O pensamento é o nosso principal instrumento. Com ele podemos modelar o nosso destino de acordo com a nossa vontade. Fazendo do pensamento o único poder sobre o qual temos controle absoluto, a providência não deixaria, de certo, de associá-lo com esses potenciais, que, se forem compreendidos e desenvolvidos, muito ajudarão a imaginação. O autocontrole é mera questão de controle do pensamento. Rogamos ao leitor que leia em voz alta a afirmativa que acabamos de fazer. Deve também meditar sobre isso, antes de continuar a leitura, pois sem dúvida alguma é essa a mais importante das frases deste curso, tomadas isoladamente. É de presumir que o leitor esteja seguindo este curso porque se sente ansioso por encontrar a verdade e a compreensão suficientes para torná-lo apto a atingir uma situação elevada na vida. Está em busca da chave mágica que lhe abrirá a porta das origens do poder. Entretanto, tem nas mãos essa chave e pode fazer uso dela, desde que aprenda a controlar os seus pensamentos. Fixe na mente, por meio do princípio da autossugestão, pensamentos construtivos, positivos, que se harmonizem com seu objetivo principal definido e a mente transformará esses pensamentos em realidades, que lhe restituirá como o produto acabado. Isso é controle do pensamento. Quando escolhemos deliberadamente os pensamentos que dominam no nosso cérebro e nos recusamos firmemente a aceitar sugestões de fora, estamos exercendo autocontrole, na sua forma mais eficiente e elevada. O homem é o único capaz de fazer tal coisa. De quantos milhões de anos precisou a natureza para produzir esse animal é o que ninguém sabe, mas o fato é que todos os que entendem de psicologia sabem que os pensamentos dominantes determinam os atos e a natureza do homem. O processo por meio do qual podemos pensar com exatidão é assunto que reservamos para a décima primeira lição deste curso. O ponto que queremos esclarecer bem, nesta lição, é que o pensamento, exato ou não, é a forma mais elevada de funcionamento do cérebro humano, e nós não somos mais do que a soma dos nossos pensamentos mais preeminentes e dominantes. Aquele que deseja se tornar um hábil vendedor de mercadorias ou de serviços pessoais deve exercer autocontrole suficiente para rebater todos os argumentos e sugestões contrários. A maioria dos vendedores, porém, tem tão pouco domínio de si mesmo a ponto de ouvir o cliente em perspectiva dizer o não antes mesmo de falar. E não são poucos os que ouvem a palavra fatal antes de estarem em contato com o cliente. Possui então pouco autocontrole que sugerem a si próprios que vão ouvir o não quando procurarem vender as suas mercadorias. 
como é diferente a pessoa dotada de autocontrole. Não somente sugere a si mesma que o cliente lhe dirá sim como também se não ouvir, logo desejado sim persistirá na ofensiva até quebrar a resistência e conseguir a aquiescência. Se o cliente diz não, o vendedor não o ouve. Se repete a negativa, uma, duas, três ou quatro vezes, não o escuta, pois sendo uma pessoa que tem autocontrole não permitirá que cheguem ao seu cérebro outras sugestões senão as que ele deseja que o influenciem. O bom vendedor, quer procure vender mercadorias ou serviços pessoais, sermões, discursos ou conferências, sabe de que maneira controlar os seus pensamentos. Em vez de aceitar cegamente as sugestões dos outros, convence-os a aceitar as suas sugestões. Controlando-se e pondo no cérebro apenas pensamentos positivos, torna-se uma personalidade dominante, um grande vendedor. O grande vendedor é aquele que toma a ofensiva, e nunca ao lado defensivo do argumento, no caso de surgir uma discussão. Rogamos ao leitor que leia outra vez o parágrafo precedente. Se é um grande vendedor, sabe muito bem o que é preciso para conservar o cliente em perspectiva no lado defensivo e sabe também que será fatal para o negócio deixar que o outro o ponha na defensiva, e aí o conserve. O vendedor pode, e muitas vezes isso acontece, ficar em condições de se ver forçado a aceitar o lado defensivo da conversa durante algum tempo, mas, nesse caso, deve exercer um tal equilíbrio e autocontrole que lhe torne possível trocar de lugar com o um cliente, sem que ele sinta que isso aconteceu, passando assim para a defensiva. Isso exige grande capacidade e autocontrole. Muitos vendedores se descuidam desse ponto, irritando-se e procurando rebater logo os argumentos do comprador, buscando mesmo levá-lo à submissão. Mas o vendedor que conhece o seu ofício permanece calmo e sereno e sempre acaba por vencer. A palavra vendedor se aplica aqui a todas as pessoas que procuram convencer ou persuadir a outros por meio de argumentos lógicos ou apelando para os interesses pessoais. Todos nós somos vendedores, ou, pelo menos, devemos ser, seja qual for a espécie de serviço que prestamos ou a qualidade das mercadorias que oferecemos. A habilidade para negociar com os outros, sem atritos e discussões, é uma qualidade destacada em todas as pessoas que triunfam. Observemos aqueles que nos estão mais próximos e procuremos ver a sua compreensão dessa arte das negociações inteligentes. Observemos também como trunfam os poucos que compreendem tão delicada arte, conquanto se trate às vezes de pessoas menos educadas do que aqueles com quem negociam. Trata-se de uma vantagem que pode ser cultivada. A arte das negociações coroadas de êxito nasce da paciência e do autocontrole. Observemos com que facilidade os vendedores bem-sucedidos exercem o autocontrole quando estão procurando convencer um freguês impaciente. O vendedor pode estar fervendo da indignação, mas nunca deixará transparecer tal coisa, quer na fisionomia, quer nas palavras. É que já adquiriu a arte de negociar com inteligência. Uma simples demonstração de desagrado, uma única palavra que se denote impaciência muitas vezes destrói uma transação, e ninguém sabe mais disso do que um vendedor inteligente, o qual timbra em controlar os seus sentimentos e como recompensa marca ele próprio o seu salário e escolhe a sua própria situação. Observar uma pessoa que já adquiriu a arte de negociar com inteligência é uma espécie de educação liberal. Observemos o orador público que já adquiriu essa arte, vejamos com que firmeza se dirige para a plataforma, notemos o tom firme da sua voz logo que começa a falar, estudemos a sua expressão fisionômica, ao vê-lo dominar o auditório com a força dos seus argumentos. É que aprendeu a negociar sem causar atritos. Observemos agora um médico que adquiriu essa arte, como se move no quarto do paciente, como o saúda com um sorriso de confiança. O seu ar, o seu tom de voz, o ar de segurança que se nota na sua fisionomia, tudo indica que é uma pessoa que já adquiriu a arte de negociar com inteligência. E o paciente sente-se melhor logo que ele entra no quarto. Observemos o chefe de uma turma de operários que já adquiriu essa arte, e vejamos como a sua presença estimula os homens a maior esforço, inspirando-lhes confiança e entusiasmo. Observemos o advogado, já de posse dessa ciência, e notemos como infunde respeito e atenção ao tribunal, ao júri e aos seus colegas. 
A. No tom da sua voz, na posição do seu corpo, na expressão da sua fisionomia, algo de particular que faz o oponente sofrer, em comparação. Não somente ele conhece o seu caso, como também convence aos juízes e jurados de que conhece tudo perfeitamente, e como recompensa ganha a questão e, além disso, muito dinheiro. Tudo isso se baseia no autocontrole. E o autocontrole é o resultado do controle do pensamento. Ponhamos no espírito, deliberadamente, a espécie de pensamento que mais desejarmos e não deixemos que nele se instalem os pensamentos que outras pessoas desejam incutir em nós, por meio da sugestão, e assim nos tornaremos pessoas dotadas de autoconfiança e autocontrole. Esse privilégio de estimular o espírito com sugestões e pensamentos escolhidos por nós mesmos é um poder que nos foi dado pela divina providência, e se exercermos esse santo direito nada há, dentro dos limites do possível, que esteja além de nós. Se perdermos a calma, com ela perderemos os nossos argumentos, as nossas transações, e tudo em nós indicará uma pessoa que não se familiarizou com os fundamentos sobre os quais se baseia o autocontrole, e o principal desses fundamentos é o privilégio de escolher os pensamentos que dominam o nosso espírito. Um dos meus alunos perguntou-me uma vez de que maneira um indivíduo possuído de intensa cólera poderia dominar os seus pensamentos. Da mesma maneira, respondi, que qualquer um de nós pode mudar a sua atitude e o modo de falar, numa discussão, na sua própria casa, ao ouvir tocar a campainha da porta. Controla-se porque deseja controlar-se. Se o leitor já se encontrou numa situação assim, na necessidade de mudar rapidamente a sua expressão fisionômica, sabe facilmente de que maneira pode fazer isso, e sabe também que é possível porque quer. Atrás de todas as realizações, de todo e qualquer autocontrole, atrás de todo controle, se esconde essa magia que se chama desejo. Não há exagero em afirmar que somos limitados apenas pela intensidade dos nossos desejos. Quando o nosso desejo é bastante forte, daremos a impressão de possuir poderes sobre humanos de realização. Ninguém explicou ainda esse estranho fenômeno mental e talvez ninguém possa explicá-lo jamais. Porém, se o leitor tiver dúvida sobre isso, faça uma experiência, a fim de convencer-se. Embora outras pessoas possam, às vezes, opor-se às suas ambições, lembre-se que o desânimo vem mais frequentemente de nós mesmos. Se estiver num prédio atingido por um grande incêndio e verificar que todas as portas e janelas estão fechadas, tudo indica que procurará forçar uma saída para livrar-se da morte, pois é seu desejo salvar a própria vida. Se deseja adquirir a arte de negociar com inteligência, como é certamente o seu caso, se é que se convenceu da grande importância que isso tem para a consecução do seu objetivo principal definido, fará também o mesmo, contanto que o seu desejo seja realmente intenso. Napoleão Bonaparte desejou ser imperador da França, e conseguiu. Lincoln quis libertar os escravos na América, e realizou o seu sonho. Os franceses desejaram não desaparecer no início da Guerra Mundial, e não desapareceram. Edison desejou produzir luz com a energia elétrica, e produziu-a, conquanto levasse muitos anos para conseguir isso. Theodore Roosevelt desejou unir os oceanos Pacífico e Atlântico, por meio do Canal do Panamá, e realizou o seu desejo. Demóstenes quis ser um grande orador, e, apesar de um grave defeito vocal, transformou esse desejo em realidade. Ellen Keller teve o desejo de falar, e, conquanto surda, cega e muda, falou perfeitamente. John Patterson quis dominar o comércio das máquinas registradoras, e conseguiu. Shakespeare desejou tornar-se um grande escritor, e, apesar de ser apenas um pobre ator ambulante, conseguiu o seu intento. Billy Sunday quis deixar de jogar beisebol para tornar-se um grande pregador, e conseguiu realizar o seu desejo. James J. o desejou tornar-se um grande empreendedor, e, conquanto fosse um meiro telegrafista, transformou esse desejo em realidade. Não diga ao leitor, não é possível fazer isso, nem diga também que é diferente dessas pessoas e de milhares de outros indivíduos que têm conseguido feitos notáveis em todos os ramos de atividade. Se é diferente desses indivíduos, só pode ser num sentido. O seu desejo de alcançar um determinado objetivo era mais intenso do que o do leitor. Lance no pensamento a semente de um desejo construtivo, fazendo-se o seguinte credo e código de moral.
desejo ser útil aos meus semelhantes durante a minha jornada terrestre. Para isso, adotei este credo, como uma norma que devo seguir nas minhas relações com os outros. Educar a mim mesmo, de tal maneira que jamais encontre falta nos outros, mesmo que esteja em desacordo com eles ou que o seu trabalho seja inferior, enquanto compreender que estão sendo sinceros e fazendo o melhor que podem. Respeitar a minha pátria, a minha profissão e a mim mesmo. Ser honesto e justo para com os meus semelhantes tanto quanto desejo que eles sejam para comigo. Ser um cidadão leal à pátria. Falar dela com orgulho e agir sempre como um defensor valoroso das suas tradições e do seu nome. Ser uma pessoa cujo nome merece respeito em toda parte. Basear minhas expectativas de recompensa no fundamento sólido dos serviços prestados. Querer pagar o preço do trunfo com o um esforço honesto. Olhar para o meu trabalho como uma oportunidade para ser aproveitada com alegria, e não como algo que se suporta com sacrifício. Lembrar-me de que o trunfo dorme dentro de mim mesmo, no meu cérebro. Esperar por dificuldades e abrir meu caminho através delas. Evitar a demora em todas as suas formas e nunca, em circunstância alguma, deixar para amanhã o que devo fazer hoje. Finalmente, participar das alegrias da vida, de modo a ser cortês para com os meus semelhantes, leal para com os amigos e sincero para com Deus, que suaviza a minha jornada terrestre. A energia que a maioria das pessoas desperdiça com a falta de autocontrole, se fosse organizada e empregada de maneira construtiva, supriria todas as necessidades e todos os confortos desejados. O tempo que muitas pessoas gastam em falar da vida alheia, se fosse aproveitado de maneira útil, seria suficiente para que elas atingissem o seu objetivo principal, se é que tem algum. Todas as pessoas que trunfam na vida são dotadas de autocontrole, em grande medida. Todos os que fracassam têm quase sempre colocação muito baixa, geralmente zero, nessa importante lei da conduta humana. Estudemos a tabela de análises da introdução e observemos o grau de autocontrole de G.C. James e de Napoleão. Estudemos todos os que nos são próximos e observaremos, com proveito real, que todos aqueles que trunfam possuem autocontrole, em grande medida, ao passo que aqueles que fracassam permitem que os seus pensamentos, as suas palavras e os seus atos se tornem desorientados. As pessoas gostam de gastar o seu excesso de energia mascando chiclete. Vrigley J.R. Descobriu isso e fez vários tipos de gomas de mascar. Uma falta muito comum e prejudicial de ausência de controle é o hábito de falar demais. As pessoas prudentes, que sabem o que querem e estão empenhadas em consegui-lo, são muito cuidadosas com as suas palavras. Falar demais, descontroladamente, sem necessidade, é coisa que não traz proveito algum para quem quer que seja. É sempre mais proveitoso ouvir do que falar. Aquele que sabe ouvir pode, uma vez ou outra, ter alguma informação que se acrescentará ao seu estoque de conhecimentos. Para ouvir bem é preciso que se tenha muito autocontrole, mas o resultado que se tira disso paga bem o esforço. Não deixar os outros falarem, eis uma forma comum de falta de controle, que não somente é descortesia, como também faz com que se percam muitas oportunidades valiosas para aprender alguma coisa com os outros. Terminada esta lição, o leitor deve voltar à tabela de análises pessoais, na introdução, e tirar nova média de si mesmo na lei do autocontrole. O autocontrole tem sido a característica marcante de todos os líderes vitoriosos que analisamos ao compilar o material para este curso. Luther Burbank declarou que, na sua opinião, o autocontrole é a mais importante das 15 leis do triunfo. Durante tantos anos de paciente estudo e observações sobre os processos evolutivos da vida vegetal sentiu necessidade de exercer o domínio de si mesmo, apesar de tratar de uma forma de vida inanimada. John Burroughs, o naturalista, disse mais ou menos a mesma coisa, que o autocontrole tinha quase que o primeiro lugar na lista das 15 leis do triunfo. O homem que exerce completo domínio de si mesmo não pode sofrer uma derrota permanente, como tão bem disse Emerson em compensação, uma vez que um motivo pelo qual os obstáculos e as dificuldades têm oportunidade para agir desaparece diante de um espírito determinado, de uma pessoa dotada de autocontrole. 
todos os homens bem-sucedidos que analisamos aqui, naturalmente os que enriqueceram à custa dos seus esforços, demonstraram de maneira positiva que o autocontrole foi um dos seus pontos de apoio, e cheguei à conclusão de que ninguém pode esperar acumular uma grande riqueza e conservá-la sem exercer essa qualidade necessária. É uma característica da natureza humana, mas é verdade. A maioria dos homens que triunfaram na vida trabalhará com mais afinco para prestar um serviço útil do que apenas para ganhar dinheiro. Para fazer economia é preciso exercer muito autocontrole, e na sua forma mais elevada, conforme deixamos bem claro na quarta lição deste curso. Agradecemos a Edvard de W. Boca a interessante narrativa que transcreveremos aqui e que é uma clara demonstração de que ele precisou exercer muito autocontrole para triunfar na vida e conquistar finalmente a fama de ser um dos maiores jornalistas da América. Como me convenci de que a pobreza é a mais útil experiência que um rapaz pode ter, sou editor do Ladies Home Journal, e como o público tem sido muito generoso na aceitação desse periódico, parte desse sucesso vem muito logicamente a mim. Segue-se daí que muitos dos meus melhores leitores mantêm uma opinião que muitas vezes tenho desejado corrigir. Vou afinal ceder à tentação. Meus correspondentes expressam tal convicção de maneira muito variada, porém o seguinte trecho de carta fornece uma boa amostra. Para o senhor, que não precisa fazer economia, é muito fácil pregá-la. É fácil nos dizer, por exemplo, que devemos viver com um rendimento de 800 dólares por ano, como é o de meu marido, quando nunca viveu com menos de milhares. Ao senhor, que nasceu tendo na boca proverbial colher de prata, já ocorreu que os escritos teóricos são absolutamente vazios de sentido, em comparação com a luta de todos os dias, enfrentada pela maioria das pessoas, experiência que jamais conheceu? Experiência que jamais conheci. Vejamos agora de que maneira os fatos concordam com essa afirmativa. Se nasci ou não com a proverbial colher de prata na boca é o que não sei dizer. É verdade que quando nasci meus pais estavam bem, porém, quando eu tinha seis anos, meu pai perdeu tudo o que possuía e foi obrigado a tentar novamente a vida, aos 45 anos, num país estranho. Eu tinha a desvantagem de não saber uma só palavra de inglês. Fui para uma escola pública e aprendi o que pude. E não foi muito fácil. Os colegas de escola eram cruéis, como são quase todos os meninos. Os professores eram impacientes, como são todos os professores fatigados. Meu pai não conseguia se arranjar na vida. Minha mãe, que sempre tivera empregados à sua disposição, teve de enfrentar os problemas domésticos, coisa que nunca aprenderá, que jamais lhe haviam ensinado. E não havia dinheiro. Assim, terminadas as horas de escola, meu irmão e eu íamos para casa, mas não para brincar. Íamos ajudar nossa mãe, que cada dia se tornava mais fraca, sob o peso de um encargo grande demais para ela. Durante anos tivemos de madrugar, nas manhãs de inverno, quando as camas nos pareciam tão quentes e tão agradáveis. Íamos buscar os restos de carvão da véspera, e com o que podíamos arranjar fazíamos o fogo para aquecer o quarto. Em seguida punhamos a mesa para um almoço escasso, íamos para a escola e, ao voltar, lavávamos a louça, varríamos a casa. Vivendo numa casa onde residiam três famílias, de três em três semanas tínhamos de limpar três lances de escadas, a soleira e ainda a calçada. Essa última parte da tarefa era mais difícil, pois tínhamos de cumpri-la no domingo, com os meninos das imediações nos olhando, sem muita bondade, e ouvindo o eco da bola e da raquete, no quarteirão vizinho. À noite, a hora em que os outros meninos sentavam-se junto à lâmpada, para estudar as lições, saíamos com uma cesta e íamos apanhar pedaços de pau e de carvão nas imediações, reunindo sobretudo os pedaços de carvão que caíam do abastecimento das casas ricas da vizinhança. Fixávamos o local na mente durante o dia, esperando que o carregador não tivesse tido cuidado de apanhar esses pedaços. Uma experiência que nunca conheci. Aos 10 anos de idade consegui o meu primeiro emprego, que consistia em lavar as vidraças de uma barbearia. Ganhava 50 centavos por semana. Duas semanas depois arranjei outro emprego. Vendia pães e biscoitos no balcão de uma padaria, terminadas as horas de escola. Ganhava um dólar por semana. 
Vendia assim pães frescos e deliciosos biscoitos ainda quentes, quando durante o dia mal tivera um pedaço de pão para comer. Nas manhãs de sábado fazia a entrega de um semanário aos assinantes e vendia os números restantes. Isso significava de 60 a 70 centavos por um dia de trabalho. Eu morava então no Brooklyn, em Nova York, e o principal meio de comunicação para Coney Island, naquela época, eram os carros de tração animal. Perto de nossa casa os carros paravam para que os cavalos bebessem água, os homens saltavam também para isso. Mas as senhoras quase nunca matavam a sede. Observando isso, tratei de arranjar um jarro com água na qual punha uma pedra de gelo, e, de copo na mão, subia em todos os carros, sábado à tarde, e vendia água gelada por um centavo copo. Nos domingos, fazia o mesmo. E quando começou a concorrência, pois outros meninos descobriram que o negócio rendia, aos domingos, de 1 a 2 dólares, passei a fazer limonada, e ao preço de 2 centavos o copo conseguia fazer 5 dólares aos domingos. Em seguida, tornei-me repórter, durante a noite, empregado de escritório durante o dia e ainda aprendi a taquigrafia, à meia-noite. A minha correspondente disse que sustenta com 800 dólares anuais sua família, composta de marido e filho, e acrescenta que eu nunca soube o que isso significava. Sustentei uma família de três pessoas com 6 dólares e 25 centavos por semana, ou seja, menos da metade da renda anual que ela tem. Quando meu irmão e eu, juntos, conseguimos fazer 800 dólares no ano, nos julgamos ricos público pela primeira vez esses detalhes da minha vida a fim de que o leitor possa saber, de primeira mão, que o diretor do Ladies Home Journal não é um teórico sem nenhuma prática quando publica artigos pregando economia ou falando sobre a luta árdua daqueles que vivem com um rendimento insignificante. Conheço palmo a palmo a estrada da pobreza. E, tendo experimentado todos os sentimentos e todos os obstáculos que aparecem aos que trilham essa estrada, afirmo que considero feliz o jovem que passa pela mesma experiência. Não me esqueço de nenhuma das asperezas dessa luta. Não trocaria hoje por nenhuma outra experiência os anos de luta árdua que tive de enfrentar na mocidade. Sei o que é ganhar pouco, não um dólar, mas dois centavos. Sei, portanto, o quanto vale o dinheiro, e nunca poderia aprender melhor por outro meio. Não poderia ter tido uma educação mais segura do que essa para a minha vida de trabalho. Não poderia ter alcançado uma compreensão mais verdadeira do que significa passar o dia sem um centavo na mão, sem um pedaço de pão no armário, nem uma acha de lenha para fazer fogo, sem nada ter para comer, e ter a fome de um menino de 10 anos, uma mãe fraca e desanimada. Uma experiência que nunca conheci. E, todavia, regozijo-me com essa experiência, e repito, considero feliz todo o rapaz que está em situação de conhecê-la. Mas, e aí se apoia a minha crença de que a pobreza é uma grande felicidade para um rapaz, acredito na pobreza. É uma ótima condição para uma experiência, da qual se deve sair, e não permanecer nela indefinidamente. Está tudo muito bem, dirão alguns, é muito fácil dizer, mas como sair da pobreza? É o que ninguém pode dizer decisivamente ao outro. Ninguém me disse. Cada pessoa segue um caminho diferente. Quanto a mim, estava disposto a sair da pobreza, porque minha mãe não havia nascido nela, não podia permanecer na pobreza, porque a ela não pertencia. Foi esse o meu ponto de partida. Eu tinha um propósito, que apoiei com esforço e vontade de trabalhar, de aceitar o trabalho que aparecesse no meu caminho, fosse ele qual fosse, contanto que encontrasse uma saída. Não escolhi. Peguei o que apareceu e procurei fazer tudo do melhor modo possível. Quando não gostava do que fazia, procurava fazê-lo ainda melhor. Fui subindo degrau por degrau. Isso significava um grande esforço, mas do esforço e do trabalho nasceu a experiência, a construção, o desenvolvimento, a capacidade para compreender e simpatizar, a maior herança que pode caber a um jovem. E nada há como a pobreza para dar tudo isso. Eis aí a razão da minha sólida crença na pobreza, como sendo a maior felicidade que um rapaz pode encontrar no caminho das experiências mais completas pelas quais poderá passar. Repito, porém com a condição de não permanecer nela. 
antes de poder desenvolver o hábito do autocontrole o leitor precisa compreender o que significa realmente essa qualidade. Também precisa compreender as vantagens que o autocontrole proporciona aos que aprendem a exercê-lo. Nossas dúvidas são traidoras. Pelo medo de tentar, nos fazem muitas vezes perder bens que poderíamos conquistar se não fosse o receio de tentar. Shakespeare Desenvolvendo autocontrole, desenvolvemos também outras qualidades, que se acrescentarão ao nosso poder pessoal. Entre as outras leis que estão à disposição daqueles que possuem autocontrole, ou domínio de si mesmo, está a lei da represália. Sabe o leitor o que significa uma represália? No sentido em que empregamos o termo, significa pagar na mesma moeda, e não apenas vingar-se, como em geral se pensa. Se eu ofendo, o leitor tomará uma represália na primeira oportunidade. Se lhe digo coisas injustas, pagará na mesma moeda ou talvez em proporção maior. Por outro lado, se lhe faço um favor, retribuirá com um favor maior, se possível for. Por meio do emprego inteligente e adequado dessa lei posso conseguir que uma pessoa faça exatamente o que eu desejo. Se quero que não goste de mim e que empregue a sua influência em me prejudicar, não me será difícil obter tal resultado infligindo-lhe a mesma espécie de tratamento que desejo me seja aplicado por meio da lei da represália. Se aspiro ao respeito, à amizade e à cooperação de alguém, posso obtê-los dando-lhe a minha amizade e a minha cooperação. Tenho certeza de que o leitor concordará comigo. Compare as minhas afirmativas com as suas experiências e verá como se harmonizam. Quantas vezes terá ouvido observar? Que magnífica personalidade! Quantas vezes não tem encontrado pessoas cuja personalidade inveja? O homem que nos atrai por meio de uma personalidade agradável está apenas fazendo uso da lei da atração harmoniosa ou da lei da represália, mas as duas leis, depois de analisadas, significam que as coisas semelhantes se atraem. Se o leitor compreender a lei da represália, se a estudar e a usar de modo inteligente, será um vendedor eficiente e próspero. Depois que tiver dominado essa lei tão simples e aprendido a maneira de usá-la, nada mais terá a aprender sobre vendas. O primeiro e provavelmente o mais importante passo a ser dado nesse sentido é cultivar um autocontrole absoluto. Precisamos nos habituar a receber, sem adotar represálias, castigos e penalidades de toda espécie. Quando uma pessoa irritada começar a nos injuriar, com ou sem razão, não devemos esquecer que, se iniciarmos represálias iguais, nos colocaremos no mesmo nível mental daquele que nos ofende, ficando assim dominados por ele. Por outro lado, se não nos irritarmos, se mantivermos a compostura e permanecermos calmos e serenos, conservaremos as nossas faculdades habituais de raciocínio. Surpreenderemos a outra pessoa. Responderemos como uma arma cujo manejo ela não conhece, e, por conseguinte, a dominaremos com facilidade. As coisas iguais se atraem. Não há desmentido para essa afirmativa. Falando em sentido figurado, cada pessoa com quem entramos em contato é um binóculo mental através do qual podemos ver um reflexo perfeito da nossa própria atitude mental. Para exemplo da aplicação direta da lei da represália o autor citará aqui um fato que se passou recentemente com ele e seus dois filhos pequenos, James e Napoleão. Iam os três passear no parque, onde dariam comida aos pássaros e esquilos. Napoleão comprou um saquinho de amendoins e James, uma caixa de biscoitos. James quis experimentar os amendoins, e, sem pedir permissão ao irmão, foi colocando a mão no saquinho. Mas Napoleão reagiu e deu-lhe um soco. O pai disse então a James. Ouça, meu filho, você não procurou obter os amendoins como devia. Vou mostrar-lhe como deveria ter feito. Porém tudo acontecera com tanta rapidez que o pai não tinha a menor ideia do que iria sugerir a James. Deteve-se um instante e analisou o fato, encontrando o melhor meio de tirar uma lição de tudo aquilo. Ligou então as experiências que tivera com a lei da represália e disse a James. Abra a caixa de biscoitos, ofereça alguns ao seu irmãozinho, e veja o que acontece. Depois de alguma relutância, conseguiu convencê-lo. Passou-se então algo de notável, algo que proporcionou ao pai a maior lição que já tivera algum dia sobre transações. Antes de tocar nos biscoitos, Napoleão insistiu em pôr alguns amendoins no bolso de James. 
obteve logo uma represália. Com uma experiência tão simples, o autor aprendeu mais do que em qualquer outra ocasião sobre a arte de dirigir. Incidentemente, os dois meninos estavam começando a aprender a fazer uso da lei da represália, o que lhes evitou muitas contendas físicas. Nenhuma pessoa adulta já foi além de Napoleão e James no que concerne a lei da represália. Somos apenas crianças grandes, influenciadas pelo mesmo princípio. O hábito de pagar na mesma moeda é tão universalmente praticado que bem podemos chamá-lo de hábito da lei de represália. Se alguém fala bem de nós, cresce nossa admiração por essa pessoa e pagamos na mesma moeda. Por meio do princípio da represália podemos converter inimigos em amigos leais. Se o leitor tiver algum inimigo do qual deseja fazer um amigo, pode provar essa afirmativa, caso esteja disposto a esquecer essa terrível mó de moinho que traz presa ao pescoço, e que se chama orgulho teimosia. Adquira o hábito de falar bem do seu inimigo, sempre que for possível. Defenda-o de todos os modos que puder. A princípio ele ficará impassível, mas pouco a pouco tomará conhecimento do fato e pagará na mesma moeda. Em uma manhã de agosto de 1863 um jovem pastor protestante foi despertado subitamente, num quarto de hotel, em Lavrence, Kansas. O homem que o chamava era um guerrilheiro de contrio e exigia que ele descesse imediatamente ao térreo, para ser fuzilado. Por toda a fronteira, naquela manhã, se perpetravam assassinatos. Um bando de atacantes chegara cedo à Lavrense a fim de preparar o massacre. O bandido quis despertar o jovem pastor estava impaciente. E o pastor, logo que despertou inteiramente, ficou horrorizado com o quadro que avistou pela janela. Ao descer, o guerrilheiro pediu-lhe o relógio e o dinheiro, e quis saber se ele era abolicionista. O pastor estava trêmulo, mas compreendeu que ia morrer, e não queria morrer com uma mentira nos lábios. Assim, disse que era abolicionista e acrescentou a essa declaração qualquer coisa que mudou inteiramente o rumo dos acontecimentos. O pastor e o guerrilheiro sentaram-se num sofá e conversaram, enquanto os habitantes de Lavrence eram massacrados em todos os lugares da cidade. Os atacantes já estavam prontos para partir e a conversa ainda prosseguia. Quando o bandido montou a cavalo para se reunir aos companheiros, estava absolutamente na defensiva. Entregou todos os valores que reunira e pediu desculpas ao pastor por tê-lo incomodado. Vale a pena lembrar sempre que o cliente é o um fator mais importante em qualquer negócio. Se você não pensa assim, tente ir adiante sem ele, durante algum tempo. Muitos anos depois do massacre de Lavrence, o ministro vivia ainda. Que haveria na sua personalidade para levar aquele homem mal a sentar-se e conversar com ele? De que teriam falado? O senhor é um abolicionista? Perguntou o guerrilheiro. Sim, e o senhor devia se envergonhar do que está fazendo, respondeu o outro. Isso conduziu diretamente a uma apreciação sobre moral. O guerrilheiro ficou confuso. O pastor era apenas um rapazinho, ao lado daquele rufião de fronteira, mas apelou para um sentimento de moral e o bandido sentiu o desejo de demonstrar que não era tão mal como parecia naquelas circunstâncias. Depois de despertar o pastor com o intuito de matá-lo, por ser abolicionista, passou 20 minutos no banco das testemunhas, procurando um álibi. Finalmente começou a contar a sua história. Começou desde o tempo em que era um pequeno rebelde que não queria rezar. Tornou-se então quase sentimental, lembrando que fora indo de mal a pior, até que ali estava, imiscuído naquele mau negócio. E terminou dizendo... E agora, reverendo, não pense muito mal de mim. O jovem pastor fizera uso da lei da represália, tivesse ou não consciência disso. Imaginemos o que teria acontecido se ele tivesse descido de revólver na mão, enfrentado a força física com a força física. Não o fez, porém, e venceu o guerrilheiro porque lutou como uma força que este desconhecia. Porque é que quando um homem começa a ganhar dinheiro todo mundo parece se aproximar da sua porta? Perguntemos, por exemplo, a qualquer pessoa que saibamos desfrutar de uma boa situação financeira, e ela nos dirá que lhe aparecem frequentemente oportunidades para ganhar mais dinheiro. Ao que tem, será dado ainda mais, e ao que nada tem, lhe será ainda tirado uma boa gargalhada sincera vale 10 mil suspiros e um milhão de gemidos, em qualquer mercado da terra. 
Essa passagem da Bíblia sempre me pareceu ridícula, mas, agora que compreendo seu verdadeiro significado, reconheço a verdade que ela encerra. Sim, ao que tem, será dado ainda mais. Se se tiver insucessos, falta de confiança em si mesmo, ódio ou falta de controle, tudo isso será aumentado. Mas, se se tiver êxitos, confiança em si mesmo, autocontrole, paciência, persistência e determinação, tais qualidades serão aumentadas. Às vezes acontece que é preciso enfrentar a força com a força para suplantar o adversário, mas, depois que o tivermos vencido, é ótima ocasião para tomá-lo pela mão e mostrar-lhe melhores meios de resolver contendas. As coisas iguais se atraem. Na Grande Guerra, a Alemanha banhou a sua espada no sangue humano numa perigosa arremetida de conquista. Como resultado, teve represálias de todo o mundo civilizado. Está nas nossas mãos decidir o que desejamos que os outros façavam e podemos conseguir isso por meio da lei da represália. A economia divina é automática e muito simples. Recebemos apenas o que damos como isso é verdadeiro. Recebemos apenas o que damos. O que nos vem às mãos não é o que desejamos, e sim o que damos. Rogamos ao leitor que faça uso dessa lei não somente para alcançar lucros materiais, como também melhor ainda para conseguir a felicidade e a boa vontade para com os homens. É esse, afinal de contas, o único trunfo verdadeiro pelo qual lutamos. Resumo nesta lição, aprendemos um grande princípio, provavelmente o mais importante dos grandes princípios da psicologia. Vimos que os nossos pensamentos e as nossas ações para com os outros se assemelham a um magneto, que atrai para nós pensamentos e ações iguais aos que criamos. Aprendemos que as coisas iguais se atraem, seja um pensamento ou na expressão de um pensamento, por meio da ação física. Aprendemos, também, que a mente humana corresponde a qualquer impressão de pensamento que recebe, e, ainda, que faz lembrar a Terra, no sentido em que produz uma colheita de ação muscular que corresponde em espécie às impressões sensoriais nela semeadas. Vimos, além disso, que a bondade atrai a bondade e que a maldade e a injustiça são pagas na mesma moeda. Aquele que trunfa não deve esquecer que uma vez, em qualquer ocasião, alguém a LH de um auxílio ou uma ideia que o encaminhou na direção certa. Deve lembrar-se, também de que tem para com a vida o dever de auxiliar outra pessoa menos afortunada, da mesma maneira que recebeu o auxílio. Aprendemos que as nossas ações para com os outros, boas ou más, nos são devolvidas, até mesmo em maior medida. Vimos que a inteligência humana responde a todas as impressões sensoriais que recebe. Portanto, sabemos o que devemos fazer para influenciar qualquer ação que desejamos ver cumprida por outra pessoa. Aprendemos que é necessário eliminar o orgulho e a teimosia para que possamos fazer uso da lei da represália de maneira construtiva. Não aprendemos somente o que significa a lei da represália. Vimos também de que maneira ela atua e o que faz. Agora, só nos resta usar de maneira inteligente esse princípio tão importante. O leitor está preparado para passar a nona lição, onde encontrará outras leis que se harmonizam perfeitamente com as que foram descritas na lição sobre o autocontrole. O principiante que quiser aplicar a maior lei da próxima lição precisa ter autocontrole em grande medida. O assunto da lição é o hábito de dar maior soma de trabalho do que aquele pelo qual se é pago, porém a experiência demonstrará que esse controle é mais do que justificado pelos resultados que se originam de tal disciplina. Não há nada permanente, exceto a transformação. A vida lembra um grande caleidoscópio diante do qual o tempo está sempre mudando, transformando e arranjando novamente o cenário e os artistas. Os novos amigos substituem constantemente os velhos amigos. Tudo está no estado de fluxo. Cada coração traz em si tanto a semente da infâmia como a da justiça. Cada ser humano tanto é um criminoso como um santo, dependendo do momento do seu modo de agir. Honestidade e desonestidade são, em grande parte, uma questão de pontos de vista individuais. O fraco e o forte, o rico e o pobre, o ignorante e o sapiente trocam de lugar continuamente. Se conhecermos a nós mesmos, conheceremos toda a raça humana. Há apenas uma realização verdadeira, e essa é a habilidade para pensar com exatidão. Movemos-nos com a procissão, ou atrás dela, mas não podemos ficar parado. 
Nada é permanente, exceto a transformação. Se tivermos fé, como um grão de mostarda, poderemos mandar uma montanha mudar de lugar, e ela mudará. E nada será impossível para nós, 